Tete is one of more than 100,000 smallholder farmers benefiting from Heineken's eight local sourcing projects across Africa. Local sourcing is a priority for Heineken, but it is not always an easy journey. For example, the sorghum farmers in Burundi, part of Heineken's local sourcing projects, faced several challenges at the beginning. Uh, nous avons commencé le projet en 2009, mais il n'a pas tout de suite pris. Le sorgho blanc est, un, est une matière qui est relativement sucrée uh, et qui est beaucoup appréciée des oiseaux. Et du coup, en fait, uh, il coûte beaucoup en énergie aux fermiers qui doivent organiser uh, des chasses aux oiseaux. Uh, une autre difficulté que nous avons pu rencontrer, c'est une difficulté parce que uh, vous voyez ici, ce sont des zones qui sont relativement arides et qui ne sont pas uh, donc qui ne sont pas irriguées. Nous ne pouvons donc uh, récolter que deux fois par an et faute de fertilisants, uh, les récoltes restent relativement limitées. À cause de cela, nous n'avons pas pu produire une bière 100% sorgho de manière, de manière permanente pendant plusieurs années. Et c'est seulement cette année que nous avons pu réussir ce pari euh, en faisant euh, la Nyongela. By working together and using new varieties of sorghum, farmers are overcoming these challenges and can already grow enough to brew Nyongera beer from 100% local sorghum. Another example is a rice project in DRC where Heineken has achieved great results. Je suis fier de ce projet parce que grâce à ce projet, le paysan, l'agriculteur a augmenté sa production de 60%. Et ceci a eu pour incidence pour ici, à Kinshasa, par exemple, le revenu s'est multiplié de 300%. Heineken et Bralima ont injecté 26 millions d'euros dans l'économie du Congo et ça c'est considérable. Local sourcing is a win-win situation. Heineken secures a local supply chain which reduces transportation and related costs, while farmers benefit from training and a guaranteed market which allows them to improve their livelihoods.